بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفا تین چیزوں میں ہے نمبر ایک پچنا لگوانے میں نمبر دو شہد پینے میں اور نمبر تین آگ سے داغنے میں لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الشفا سے نقل کی گئی ہے تو مزید خواتین و حضرات آپ نے یہ حدیث سنی اب اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح میں جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں اور جدید سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ اس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پچنا لگوانا کیا چیز ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ ڈاکٹر وہ ہے جو پچنا لگانے والا ہے جو پچنا لگا کر خون نکالتا ہے جس سے نیند اور پشت کی گرانی جاتی رہتی ہے نگاہوں کو روشنی بخشتی ہے یعنی ہائی بلڈ پریشر سے جو کندوں کا درد اور بوجھ ہوتا ہے اور نگاہ کی کمزوری کا علاج ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سے امراض کا علاج بغیر دوا کے کرنے کا بکثرت ذکر آتا ہے ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ایک مریض جو کہ مقامی بینک کے نائب صدر تھے انہیں گردوں کا مرض لاحق ہو گیا پاکستانی ڈاکٹرز نے ڈائلائسس تجویز کیا انہیں ان کے بیٹے نے امریکہ بلا لیا وہاں کڈنی اسپیشلسٹ کو دکھایا اس نے دیکھنے کے بعد کہا کہ اگر آپ ان کا علاج کروائیں گے تو ادویات کے ذریعے ایک مرض کا علاج ہوگا تو دو امراض مزید لاحق ہو جائیں گے بہتر ہے آپ نیچروپیتھک علاج کروائیں وہ جب علاج کروانے نیچروپیتھک کے ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈائلائسس کروانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ چند چیزوں کا پرہیز کریں اور چند چیزیں استعمال کریں نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ پاکستان آئے تو بالکل ٹھیک ہو چکے تھے یہی وجہ ہے کہ آج کل ترقی یافتہ اقوام ادویات سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے بغیر دوا کے علاج کی طرف تیزی سے راغب ہو رہی ہے جسے آلٹرنیٹو میڈیسن کہتے ہیں عربی زبان میں الحجامہ کا مطلب پچنے لگوانا ہے احادیث میں بکثرت آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف امراض کے علاج کے لیے اور اسی طرح مختلف امراض سے بچاؤ کے لیے پچنے لگواتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے ان میں چند احادیث آپ کو بتاتے ہیں پہلی حدیث صحیح ہین میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہتر پچنے لگوا کر علاج کرنا ہے دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ مجھے میراج میں لے جایا گیا جب بھی میں کسی گروہ پر سے گزرتا تو وہ گروہ کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پچنے لگوانے کا حکم دیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچنے لگوانا ضروری جانو ایک اور حدیث میں ہے کہ عمدہ غلام پچنے لگانے والا ہے جو پچنے لگا کر خون نکالتا ہے جس سے ریڑھ اور پش کی گرانی جاتی رہتی ہے نگاہوں کو روشنی بخشتا ہے یعنی ہائی بلڈ پریشر سے جو کندوں کا درد اور بوجھ ہوتا ہے اور نگاہوں کی کمزوری کا علاج ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گردن مبارک کی پہلوی حصوں اور گردن مبارک کے زینی حصوں پر پشنا لگوایا کرتے تھے صحیح البخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درد سر کی بنا پر پچنا لگوایا جس سے آپ متاثر تھے ابن ماجہ میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پہلو کردہ اور دوش پر پچنا لگوانے کا حکم لے کر نازل ہوئے ابو دعود میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہل مبارک پر پچنا لگوایا کیونکہ کہلا مبارک موچ کھا گیا تھا تبرانی کی روایت میں ہے کہ تم گدی کی ابھار پر پچنا لگاؤ اس لیے کہ اس میں بہتر بیماریوں سے نجات ملتی ہے جدید تحقیق کے مطابق اس مقام پر آکو پنکچر کا اہم پوائنٹ ہے جو کہ بہت سی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے 
پشنا لگوانے سے متعلق ایک اور عمل فسد ہے اس میں متعلقہ مریض کی وین وری سے خون نکال کر بہا دیا جاتا ہے یہ عمل کافی امراض میں مفید ہے احادیث کی روشنی میں تجربات سے ثابت ہوا کہ پشنا لگانا اور فسد سے درج ذیل امراض میں بہت فائدہ ہوتا ہے جوڑوں کا درد موچ آدھے سر کا درد گردن کے پٹھوں اور مہروں کا درد ارکن نسا لنگڑی کا درد الرجی چھپاتی خون کی خرابی جلدی امراض دما ٹانسل جگر تلی اور پھیپڑوں کے اکثر امراض ورم سوج آنکھوں کے امراض حیض کے امراض جلدی امراض خارش چمبل بواسیر اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ میں مفید ہے تو مزید خواتین و حضرات پشنا لگوانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں نے متعدد افراد دیکھے ہیں جنہیں ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے انہوں نے جب پشنا لگوایا تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے اور جب دوبارہ انہی ڈاکٹرز نے ان کی رپورٹس دیکھی تو وہ ڈاکٹر خود حیران رہ گئے انہوں نے کہا یہ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے سائنس میں ایسا کبھی نہیں ہوا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معجزاتی ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ اس کو آزمائیں لیکن کسی ماہر طبیب کے پاس جائیں کسی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جو اناڑی ہو کیونکہ وہ آپ کو خراب کرے گا تو کسی ماہر طبیب کے پاس جائیں انشاءاللہ اس کا آپ کو سو فیصد ریزلٹ ملے گا میرے ایک دوست ہیں ان کی والدہ کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا ان کو ٹانگوں کا مسئلہ تھا انہوں نے صرف ایک دفعہ یہ حجامہ کروایا الحمدللہ چالیس فیصد تک ان کی والدہ ٹھیک ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ انہوں نے دوبارہ لگوانا ہے تو یہ سنت ہے سنت پر عمل کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا کم از کم تین مرتبہ ضرور لگوائیں اور چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخیں جو ہوتی ہیں ان میں یہ لگوانا سنت ہے تو اس لیے انہی تاریخوں میں لگوائیں اور تین مرتبہ ضرور لگوائیں انشاءاللہ جو بھی بیماری ہوگی آپ اس میں واضح فرق محسوس کریں گے اور بہت نفع ہوگا یہ ایک بہترین علاج ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اب بات کرتے ہیں شہد کی شہد کے سینکڑوں کے حساب سے فوائد آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو شہد کے متعدد فوائد بتائیں گے اور ساتھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس پر روشنی ڈالیں گے تاکہ اس کی افادیت میں مزید چار چاند لگ سکیں تو پہلے شہد کے وہ دس فوائد جانے جو اتبا نے بتائے ہیں اس کے بعد میں آپ کو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتا ہوں شہد آپ کو خوبصورت اور دلکش جلد دیتا ہے کیل اور محاسوں سے بچاتا ہے آپ کے بالوں کو صحت مند مضبوط اور خوبصورت بناتا ہے آنکھوں کو چمکدار بناتا ہے شہد کو شوگر پر قابو پانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے امراض قلب کے خطرات کو کم کرتا ہے موٹاپا کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے دافع جراثیم ہے سینے اور گلے کا انفیکشن ٹھیک کرتا ہے اور بہترین اینٹی بیکٹیریل ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں شہد کی افادیت جانے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ وہ دوسری بار آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شہد پلانے کی تاکید کی اسی طرح تیسری مرتبہ بھی جب چوتھی بار بھی اس نے آ کر شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیڑ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام سچا ہے اس کو پھر شہد پلاؤ اس نے اس مرتبہ جب جا کر شہد پلایا تو اس کو شفا نصیب ہو گئی تو اس حدیث سے امراض بطن میں افادیت شہد ہونے کے ساتھ ساتھ طب کے ایک بنیادی اور اہم اصول کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کسی بھی مرض کے علاج کے لیے دوا کی مقدار اس کی کیفیت اور مریض کی قوت کی رعایت کا لحاظ رکھنا دوا کے مفید ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں چوتھی بار شہد کے استعمال کرنے پر مرض سے افاقہ حاصل ہوا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے بعض لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ فی ہی شفا الناس کہ شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کی شفا ہے اب سائنسی تحقیقات سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ قدرت کی طرف سے جتنی اشیاء غذا کے طور پر انسان کو مہیا کی گئی ہیں ان میں شہد سب سے زیادہ مکمل اور جامع غذا ہی نہیں بلکہ اپنی طبی خصوصیات کی بنا پر غذا اور دوا کے طور پر لاسانی ہے 
چنانچہ یورپ اور دوسرے ممالک میں ایلوپیتھک اور متعدد دواؤں میں اس کا بے پناہ استعمال کیا جا رہا ہے اسی طرح یورپ کے اسپتالوں میں چہرے کی حفاظت کے لیے جو فیس پیک بنائے جاتے ہیں ان میں شہد ایک لازمی جز ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں حدیث کے تیسرے جز یعنی جسم کو داغے جانے پر تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں تو اس وجہ سے ہمیں جسم کو نہیں داغنا چاہیے اسی طرح میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں وہ بھی ذرا توجہ سے سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تبھی بھیجا جس نے ان کی ایک راک کو کاٹ کر اسے آگ سے داغ دیا اسی طرح سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی راک کو چھری کے ساتھ آگ سے داغا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شفا تین چیزوں میں ہے شہد پینا پچھنے لگوانا اور آگ سے داغنا لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم کو بلا ضرورت آگ سے داغنا مکرو ہے جبکہ علاج کی غرض سے جائز ہے وہ بھی وہاں جہاں اشد ضرورت ہو کیونکہ جسم کو جہاں سے داغا جاتا ہے وہاں پر ہمیشہ کے لیے داغ بنا رہ جاتا ہے اس لیے شریعت نے اسے داغنے سے منع فرمایا ہے تو کچھ لوگ آج کل ٹیٹو بنواتے ہیں تو ٹیٹو کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یا تو جسم کو داغ کر بنایا جاتا ہے یا جسم کو کدوایا جاتا ہے تو اس طریقے سے ٹیٹو بنانے سے شریعت نے منع کیا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کدوانے والوں اور کدوانے والیوں پر لانت کی ہے تو مزید خواتین و حضرات یہ انتہائی اہم باتیں ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں انشاءاللہ آنے والی کسی ویڈیو میں ہم آپ کو ان لوگوں کے متعلق بتائیں گے جنہیں ڈاکٹرز نے لا علاج کرا دے دیا تھا لیکن وہ ان نبوی طریقوں سے علاج کروا کر شفا یاب ہو گئے تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے پچنا یعنی ہجامہ سے علاج کروائیں انشاءاللہ ضرور آپ کا جیسا بھی ماز ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اب اس سب کا جاریہ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اس ویڈیو کو فیس بک اور وٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جزاک اللہ